Kwa jina mimi naitwa Frederick Madere kutoka hapa Ugonja na niko naomba hivi Mi siombi serikali na siombi mtu yote mimi naomba wa Kenya wote tukubaliana tuachana mambo ya kelele kila kona kila kona kelele ni ya maandamano maandamano haitatuletea ita, kitu italeta tu sida tupu sasa mimi naomba hivi serikali ongea tu serikali ongea tu na baba yetu Raila muelewane alafu msikilizane tuone vile Kenya inaweza kwa kitu ya maana juu tuna tunaingiza maka ma, ma tunaingiza wageni wengi hapa nchi yetu na ilikuwa nchi ya amani kuanzia kitambo sasa mimi naomba ikuwe tuna ile amani yenye tulikuwa nayo kitambo ndio tukue nayo leo e, wakati wa leo lafu tungangane tu na hii njaa pamoja na sida yote mimi naomba tu nikishukuru tu wenye wanaweza kunisikia wanaesikii tu tafadhali naomba tu hivyo pole Yes according to the demonstration we had last week First of all my name is Dominic Onyango I'm a resident of Ugunja here According to the demonstration that we had last week we, we witnessed so many bad things that police did to our people which we really complained but we still don't know who will come to our rescue because we still have a certain demonstration next week The policemen are complaining that they are people of the society but what they are doing to society is totally bad. The policemen should change because constitution allow us to demonstrate and to do whatever we want especially when the government is doing negative things to us. So our plea to the government is that they should set us free to do whatever we want especially when life is so hard the way it is at the moment. We need to demonstrate and that's the only language that uh, the Kenya Kwanza can listen demonstration because we've been look, using so many things for the government to listen for our issues but they are not ready to to listen to our issues but if demonstration could be the thing that they can hear it shall continue because it is our democratic right to do so Again we are also pleading with the nation, with the international communities to come forward and look upon how the police are brutalizing our people. Thank you very much. I'm Dominic. Taitwa Herin Anyango Anindo. Nafanya biashara hapa Ugunja. Biashara yangu muhimu ni maka na ninatoa maka Uganda na Mumias. Na sasa magari la kikwama shida iko kwa upande wa transportation. Sasa to, stock ile yenye nilikuwa nayo pia haichukuliwi sana. Haiendi. Biashara inaenda tu pole pole, kidogo kidogo watu hawana pesa. Sasa naomba serikali muelewane muachane na mambo ya maandamano muelewane tuendelee na biashara yetu vizuri kama tulikuwa tunaenda tunaumia kwa majina naitwa Vincent Tonyango Mari ameloda in Ugunja but chenye tunaona kwa hii maandamano kuna effects zingine yenye tunaona yenye hata ifai kwa sababu kazi zetu zingine zinasimama na hapo ndio matarajia yetu yenye tunapata sasa tulikuwa tunaomba tu jameni mtuachie nafasi ili tufanye kazi yetu vile tulikuwa tunafanya hata kama nambani naweza kuwa kwa siku mbili kuwa kwa siku mbili na sikini ya siku tatu hii inatumaliza jameni uwizi pia ishaingia hapa ugonja sasa iko kwa wingi wanavunja maduka wanavunja ma store ha? sasa hiyo ndio chenye tulikuwa tunaomba kama unaweza kutusikiliza hii maandamano ndio atujakata ikue lakini ikue ka, karibu siku mbili tu peke yake asanteni kwa hayo yenye nimenena uh, sisi katika kwa maoni yetu kwa maoni yangu mimi kitu naona nasema hivi maandamano yazidi kuendelea kwa siku tatu because kama hawawezi kuelewana na maandamano yazidi kuendelea tunaomba Ruto na Raila wakae chini wa tafute solution ndio Kenya endelee Kenya ni muhimu kuliko Ruto na Raila na kama Ruto awezi kuweka kichwa yake chini na maandamano yazidi kuendelea hata kwa full one week kwa sababu sisi raia tunaumia kwa upande wa biashara vitu zimepanda 
raia wanauliwa na tunafanya maandamano na haki na tunauliwa so hatutapenda uongozi wa Ruto because wanatuua na kama awezi ka chini na uongozi Raila na maandamano izidi kuendelea kwa wiki mzima hiyo ndio katika maoni yangu naona mpaka Ruto ajue Kenya ni muhimu kumuliko so hivyo ndio itakuwa ilivyo mpaka mwisho asante sasa hii serikali ya Ruto hii sisi serikali mzuri hii serikali anapatia sisi njaa mi naongea kama mama mboga ugonja sisi nasikia njaa Ruto alidanganya sisi itapatia sisi sawadi tutafanya naye biashara sijaona hiyo sawadi alisema atapatia ata, ata, ata wamama pesa alileta pesa tu tena pesa ya kulipa na sisi miatana wezi kufanya biashara ya mboga hiyo pia ni njaa ni njaa wamama anasikia njaa ugunja Kenya yote msima ni njaa sasa hii mgomo natakana ende tu hata wiki tatu ufungulizo bila kuachwa Ruta ajue vinadamu iko Kenya hii anasikia mbaya sana sisi anasikia mbaya Ruta patia sisi pesa ya mama mboga alisema yeye ni asila na sisi pia ni asila na anaua wajaluo kwa hii mgomo hii anaua anaua wa vijana yetu anasika wa vijana yetu juzi alisika bob wino kwa nini alisika babu wa wino kwa nini alisika babu wa wino ruto sisi asikie msuri dunia hii kama mimi asikie msuri mimi ni hasila kwa ruto lakini sijapata kitu kwa ruto asanteni okay kwa majina ni daniel odur mimi kazi mkazi wa gunja Maramano si si pendelei sana. Ingaje serikali hakuna hakuna kitu mzuri natokanga ndio natokana kwa kwa mnyamavu. Serikali lakini alimu ipige kelele ndio ichangamke. Sasa mimi kama mkazi hapo Ugunja manamano ndio inatumiza. Yaani hii tu ndio njia yetu tunaonyesha serikali sauti yetu. Kuna machungu wa serikali. Si hadi tunataka ruda toko wa kiti. Kile tunataka simishi damu kubwa ni bei ya bidhaa ishukishwe chini. Juu bei ya bidhaa iko juu hali angali hali ya masha pia iko juu. Aya kwa mfano. Nilikuwa nilikuwa shuleni kule nini? Mama mwezi wa 5 Mei. Nilikuwa shule huko eh huko nenda nenda nilikuwa naishi nje na soma shule ukirinua bidhaa kidogo ya kwenda kupika kwa nyumba napata bei ni kali pesa hapo umepoa kidogo pocket money pesa inaisha haraka lakini unabidi umainama la hiyo lunch kuruke ama sapa iruke so hii rais ama yeyote ambaye anakupatika hiyo idara ya kupunguza bidhaa bei ya bidhaa ajaribu tu apunguze Haraka ataka wa kiti ijali serikali gani wa kiti lakini bei ya bidhaa lazima iwapunguze hii hii atutabembeleza ndio maana hata kama sasa itabidi ningewa ndamano tutaenda mandamano tutaenda hata yeye dikupigana na polisi ama kuonyesha tuko na nguvu naenda tu ndio sauti yetu isikike hmm? hata wazungu hawakutolewa wa kiti ama hawakutolewa wa ku tuacha kwa amani ilibidi tumeonyesha hata sisi tuko na uwezo tuko na nguvu so sipendelee maandamano endelee lakini bado PS hakuna kitu nakuja kwa uzuri kwa upole lazima tu serikali ijue hata sisi ni wa Kenya sisi ni sirika, sisi ndio wenye nguvu au wakubwa wetu wote kupale juu sisi ndio tumaweka wakiti hapo juu so ni vizuri waangalie maslahi yetu wajue tunaumia sisi watu wa chini hmm? aya kibiashara sasa bei bila bimaribika najua kwa mfano sema maandamano ikiwa sema inakuja kesho na leo ni leo ni sana soko unapata sasa kama sema waru ilikuwa gunia ilikuwa 200 2000 unapata sema imekuwa hata 1700 hiyo 1500 imetoka wapi yani kwa wakulima pia wanauza bei kali ndio pia hata maandamano kama itakuwa hapo katikati 
wito dao jaribike kuna yorokoa ili ajua likuongezea wataji replace na ayo eh? so bado si mzuri madamano bado spendelei kue lakini kama yendo njia tu ya yendo sauti tu ita itaweza kana wasikie wache hati ifanyike hmm? eh, ajia tuja pendelea madamano njia ishe awa kubwa unge eh. shukran we present yetu muruto We kazi makushinda tutagawa hii Kenya itakuwa mara pili kwa sababu chakula iko juu sana hata pomo bado tulikuwa na kunywa ya shilingi 20 tuna kunywa 70 tu wana tuwezea 70 oh. chakula pia sasa wewe afadhali tugawe hii Kenya na Mr. Raila Odinga tugawe hii Kenya oh. hivyo tu Usikie hiyo mambo kama umekataa utakuja na wanajeshi yangu kutoka huko Sierra Leone watakuja kugawa hii Kenya hivyo tu